。喂。师傅，那个在抢救室严重烧伤的患者急性肺水肿，快不行了。为什么还在抢救室？没有送 ECU 吗？没找到家属 ，ECU 不收啊。是，你跟他们说，我是他家属说什么？病人现在什么情况？喂，您把地址说清楚一点。哎，好的。王大夫早。王大夫好。王大夫。王大夫。大夫哎哎哎！哎，这谁呀、啊？新来的吗？哪儿的呀？不知道啊。听他们说啊，是从一个鸟都不生蛋的临区医院调过来的。啊？啊。可是他的样子啊，真不像个大夫。他做手术时候的样子可帅了、嗯，人也蛮帅的。<笑>可惜啊，他那个头发。你不懂，男人头发少那叫性感、嗯。他这发型马上要流行起来了、哎，那你干脆申请让他给咱医院做个代言人得了。搞什么呢你们？儒雅大叔，关大夫。肌肉猛男雷大夫，阳光正太江大夫，再加上这款冷峻型的汪大夫，咱们急诊室福利也太好了吧？总有一款适合我。花老师，哎，别瞎议论，干活干活。假真情。老主任。骆主任，没老都让你喊老了。老也是老帅哥。你也别太拼命了，身体弄坏了，什么全没了。<笑>这话从您嘴里说出来，好奇怪啊！<笑>本来想睡个懒觉，这不，病人的情况怎么样了、啊？肺不感染，所以我就把他放这儿了。找到他家属。所以我才想尽量延长他的生命，他一定还有很多事想交代。人生无常啊，我去找医院办，尽量给他申请个绿色通道。哎呀，主任太给力了！<笑>哦，前天的事儿，您没事吧？没。主任，你的手又抖了。你能帮我个忙吗？啊，您说。
你刚才说什么？又那个什么？不是，你刚才说那汪大夫是哪儿毕业的？美国霍普金斯医学院。天哪，那他是二十七位诺贝尔奖金获得者的同学啊！你个真胖子，砸着我脚了。对不起，对不起。哎，最值得一提的是他主动提出来干急诊，这多难得啊！啊，我要是有他这本事，我才不敢急诊呢。哎，你什么意思呀、啊？你的意思是说，像我们这种没本事的人才干急诊啊？不是，我的意思是说啊，干急诊多没前途啊！你看看咱们急诊科，重症患者最多，抢救任务最重，医疗风险最大，稍微一不注意还扣奖金。你看年纪那么大了，还得值夜班。你再看咱苏大夫，哦，哎，哎，你不辞职了吗？谁说的？你说的。嗨。我那是生理期的胡言乱语。我就吃。哎呀，汪大夫，你来啦！嗯，昨晚休息的好吗？好。早饭吃了吧？吃了。哎，快进来。这个是我给你准备的桌子，那个白大褂、听诊器、信用卡都给你准备好了。以后咱们就是同事了，都干仗。谢谢护士。百灵小区一青年女子昏迷，请出院前。护士长，今天我想跟车跑趟医院前。啊？嗯。汪大夫，嗯，请你以后不要乱动我的东西。哦，那个是特鲁多医生的墓志铭。他动你什么了？他把我写在白板上的字儿给划了。宿舍里的白板，他去宿舍了。他已经搬进咱们幺零五宿舍了。啊？那那怎么住啊？问他。车祸的脑外伤，右腿骨折，考虑脑出血。车上用了二十毫升醒脑镜，加到二百五十毫升盐水里。开枪车。怎么了，彭师傅？哟，大博士，今天怎么坐我车了？坐您的车去兜兜风险吗？得了吧，一看您就是精明人，在急救中心待，不等到院前哪行？坐稳了，走了您呢？咱们过一天呢，再做一次透析，好吧？嗯、慢性肾功能不全，今天早上已经做过一次透析了。肝硬化、消化道出血，昨天晚上没有呕血，今天早上查，血色素已经上升到六克了。大面积脑梗，中线移位，家属已经签字放弃治疗了。心梗，今天早上查心肌酶还是很高，明天准备给他办理住院。吃过早饭了吗？输完液就可以回家了，回去一定要注意啊，要注意休息，好吧？那个大面积烧伤的病人身份确定了吗？已经二十八个小时了，但是他叫什么，从哪儿来，要去哪儿都不知道。但刘护士长他们已经去找了，还没结果。哎，怎么样啊？什么情况？没什么消息。干嘛呢？哎，都是转发的，祝福的。怎么样了？还是没消息。再刷新一下看看。哎，你们看，这居然还有人在幸灾乐祸呢，这儿。太缺德了！你怎么这样呢？还有这样的人呢？再等等，再等等，再等等。哎，没准能有好消息。大平，那烧伤患者的家属，我们把他照片都已经发微博上了。他们家呀，我我就想，你能不能你看，发微博，他都烧成那样了，你发微博谁能认得出来呀？哎呀，现在你的微博、微信啊，都成寻人启事的最佳媒体了。你说他们家人，就算不知道他昨天晚上去哪儿了，他总该知道他一晚上没回来吧？哎呀，万能的微博啊，谢谢零八，谢谢零八。
你说百灵小区，我就猜到是他们家了。班主任，什么意思？就是难受，他这不是头一回了。你看家里该砸的全砸了。赵阿姨，他今天没戏吧？没有，都怪我没把那镜框藏好了。那玻璃碎了，溅了血，我害怕，才给你们打的电话。血压一百六十，建立清脉通路，行。留着静脉，留着针。我来吧。我来吧。哎，哎，扛住我！扛住我！你去拿个担架。不用了，他不需要送医院。你，大夫说了，吸毒容易，戒毒难。如果这段时间熬过去了。以后就能彻底戒了咱们医院一共四十七个科室，亏损的二十四个，盈余的二十三个。你们急诊室啊，只强于针灸、神经科还有儿科，已经排到全院倒数第四位了。哎呀，还好不是倒数第一嘛！你看看这个院啊，急诊室垫付医药费二十八万呢、啊。急诊急诊来的全是急的，总有付不起钱的。不付钱的，咱不是要以救人为第一吗？我听你这话，怎么像是医学院刚毕业的大学生说的？你现在是急救中心的领导了，你花点心思在经营管理上，真就比你做台手术还难呢。难，我已经难了十五年了。我跟你说啊，一条，别老让人在后边说我袒护你。意思我懂，可我今年都五十八了，身体状况真的已经不适合在急诊一线了，早该退了。有什么合适的人选吗？苏丽，苏大夫妈回来了。哎，姐，你回来了。哎，妈，我姐回来了。那我先走了啊。哎，你去哪儿啊？我有我的事儿啊。妈又不是我一人的，你也不能都扔给我呀。不是，那小文，那你快点回来啊！我只能待一个小时。
你姐回来啦？哎呀，又糊涂了。什么？说什么？没，没什么。我的意思是，走的那个是我，我就是我姐。说什么呢？哎呀，哎呀！王大夫，我告诉你，是爷们儿就不能欺负女孩。妮子是咱们医院最老实的姑娘，你要敢欺负她，别怪我对你不客气。哎，康师傅，他敢推你，欠揍！康师傅。王大夫是知道秦天得了艾滋病才把我推开的。那你为什么不把秦天送到医院去？再打东南处理。CT 结果出来了吗？出来了，没什么。真的没什么吗？怎么，我的话你都不信了？哎，那倒不是，您本来就是脑神经外科专家啊。谢谢你帮我约的 CT， 今后这事儿别再提了啊。我懂，您放心吧。对了，急诊中心马上要竞聘主任了，你有没有什么想法？我呢，想来想去，你是最适合的人选。我，我不行，我不行。为什么呢？论经验、论资历、论技术、论人品，你就是最适合的人选。哎呀，陆主任，您当主任当的好好的，再说您不是还有两年才退休呢吗？可张月找我聊过了，他想先确立人选，要重点培养。那也不应该是我呀，呃，咱们关大夫、雷大夫。咱们可有那么多优秀的全科大夫，谁都比我有当领导的潜质。啊，还有新来那个汪大夫，他不行，太年轻了，而且这个人有点鲁莽。看你呀、啊，年纪也不小，也该成个家了，好好考虑一下，从医仙退下来了。哎呀，罗主任，也许是我有点私心吧，是不放心吧，是担心。我担心今后急救中心主任跟咱们不是一条心呢。苏大夫，主任，那个烧伤病人快不行了。啊？怎么样了？病人快不行了，可是家属还没联系上。血压几乎测不到了。肾上腺素一毫克，静脉注射。肾上腺素一毫克，静脉注射。喂，你好。喂，你好。喂，说话呀。谁呀、啊？喂，不知道，是不是那边信号不好啊？喂，说话。哎呀，你把免提开开。嗯。喂。哎呀，姑娘，你认识他呀？呃，你知不知道他叫什么名字啊？或者你认识他的家属吗？呃，他现在在二院抢救呢。抢救？那他能活过来吗？呃，听着，姑娘，呃，如果你要是认识他的话，你你马上过来一趟，他现在情况很危险。喂？你们看，血压上来了，八十五十。药物起作用了，这么快、啊？一定是听到刚刚电话里讲话。这个人求生欲望实在太强了。就算我们救不了他，你也要帮他完成最后的心愿。嗯
。行，好，我知道了。啊啊，您您是领导吧？嗯、我想问您呢，发生事故的油罐车里边，是不是有个小伙子？有啊。这个人是不是叫肖全？肖全？他是不是住你们这个医院呢？是，是在我们医院。那你是谁啊？我是油罐车司机。你是司机啊？那他……我真是司机。那那他是副驾驶？不是，他半路上搭我的车。我看这小伙子穿的也不好，挺可怜的，就让他上车了。啊，哎呀，那个小张，快搬把椅子过来。好的，好的。谢谢谢谢。你看我们这也是倒杯水，倒杯水去。那个，您坐着给我们慢慢说。哎，好，谢谢谢谢。到底怎么回事啊？我们这两天一直在联系他家里人呢。嗨，我只知道他叫肖全，他说是去找五年前订婚的未婚妻，给他个惊喜。在车上，他还给我看了这女孩的照片，就是这照。这五年前的照片啊，挺好看的。哇，这女孩真漂亮。哎，你再说没说？这姑娘在哪儿？我们能去哪儿找着她呀？她没说，我拿着照片，还没来得及看呢，就发生事故了。这小伙子呀，一下就把我推出了驾驶室，当时我就昏迷了。等给我送到医院，大夫把我抢救过来，我才听说油罐车爆炸了。这不是，照片还在我手里呢。也不是这小伙子呀，现在是是死是活。我本来是准备回家休养的，看了你们发的微博，我觉得这小伙子人好。这心里啊一直惦记着，所以过来问问。那个小夏，你赶紧给派出所打电话，看看能不能想办法帮我们找到他。哎，得，这趟活儿就咱奉献吧。王大夫，咱回吧。爹还没说完呢，再等等。哎，琴琴这孩子，以前多好。聪明、漂亮，人见人爱。她高中毕业的时候，男朋友出车祸死了，后来她就开始自暴自弃，还结交了一些不三不四的朋友。哎，这孩子就一天煞孤星，他爸被他活活气死了。他妈赵阿姨五十多岁，就为了给他戒毒，头发全白了。前段时间，又查出了琴琴有艾滋病。他爸就是在咱们医院去世的，他也是在咱们医院查出来得了艾滋病的。赵阿姨跟我说，要是自己有个好歹的话，咱们就是晴晴的紧急联络人。我说，放心吧，赵阿姨，我们一定不会不管他的。管，肯定得管他。放心吧，还生我气啊？今儿院前，我记得是咱第二次了吧？两次好像都不太愉快，跟您没关系，是我的问题。这是专门为您准备的。时间差不多了。烧伤的那个人已经查到他的身份信息了啊！叫肖全，有大车的。嗯，他那天是属于见义勇为救了那小姑娘。那亚平他们正通过派出所查找他的家人呢。我说你呀、啊，你就是个操心的命。哎，你别管操心人别人的事。你瞧瞧你最近把你累了。嗯。To care sometimes. To relieve often, to comfort always. 有事治愈，经常关怀，总是安慰。啊、特鲁特医生的墓志铭。哎，嗯，来了，来，怎么样？查到肖全的真实身份了。咱们这位英雄啊，是刚从监狱里出来的。嗯、啊。我们找到了派出所，查到了他的真实身份，上面有他的犯罪记录。犯罪记录。嗯，四年前，肖全呢为了保护他的女朋友，跟一个流氓打起来了，他砰的一拳就打到了对方的心脏起搏器上，对方就一命呜呼了。因为这事儿被判了五年。这就说明啊，冲动是魔鬼。是啊
。这个肖全呀，因为在狱中表现好，所以提前释放了。前天正好是他出狱的第一天。哎呦。那他的女朋友呢？他女朋友啊，就是电话里不说话的那个，叫吴双双，曾经是萧全的未婚妻。但是吴双双说啊，他不想见萧全。哎，为什么呀？他是因为，因为这个萧全犯罪了吗？还是因为他被毁容了？都不是，因为吴双双结婚了，而且还怀孕了。哎呦。那这事儿还真挺麻烦的，嗯。哎呀，所以我说呀，你说这个香泉哈，人家从监狱里边出来以后呢，准备给吴双双一惊喜，结果没想到出了意外。所以我就说呀，没事儿，别老玩什么独来独往的，不是什么好事儿。我这还以为啊，他是一见义勇为的英雄。是条汉子，哥们儿就佩服这样的。那咱现在怎么办？还管他吗？干嘛不管？他是好是坏，是英雄是罪犯，跟咱们有关系吗？在医生面前，他现在就是一名患者，一个生命垂危的人。把吴双双电话给我。他还真就是个英雄。哥们儿，先走了啊！需要我的时候，言语一声，姐别客气啊。好。走吧，高师傅。都弄好了，没问题。喂，康师傅，我苏丽啊。苏大夫，你们车上现在拉着病人的吗？没有。哦，那太好了。你们车上现在还有谁啊？我、汪小涵、何佳妮，有何吩咐？康师傅，我们得麻烦您帮我们一忙，呃，帮我们跑一趟，待会儿地址我发给小何，您让汪大夫接个电话好吗？不是，汪大夫，那个烧伤病人现在快不行了，我想我们救不了他，就帮他完成最后的心愿吧。待会儿啊，您跟康师傅一块跑一趟，找到他原来女朋友叫吴双双，尽量说服他跟我们视频通话。你告诉那姑娘，她是那个人在这世界上最后的牵挂。没问题。那个，你把电话给康师傅。康师傅，麻烦您一定要快啊，要不惜一切代价，要快，要不然就来不及了。车上没有拉病人，不能闯红灯。哎呀，康师傅，我们集体到交通队给您作证。好，走。那个汪小涵靠谱吗？这个事儿他应该能办到。我感觉他是个有良心的医生。应该。妞、嗯、妞，记住这个叔叔。他是你的救命恩人。电脑拿来了，联系上了吗？现在还没来电话呢。那是什么？那是他女朋友吴双双，现在只有张照片陪着他了。怎么样？肾上腺素一毫克，静脉注射。肾上腺素一毫克，静脉注射。喂。哦，好好好，走路，马上打开视频。好，马上好。好了没？啊，老师。小泉，小泉
，你女朋友现在跟你视频呢，能看见吗？真要谢谢你，我是说，那什么，你能不能睡到床上去？嗯。那个，你说咱们每天工作面对的都是这，我不想下班一回到宿舍，进门就看见一个 body 瘫在，瘫在案子上。body， 你。OK， no problem. Of course. 哎，哎，嗯，看呀，看，看什么？一个呆子。嗯？什么呀？锁门呢？啊？不是，你你你！我拜托你，以后进卫生间的时候，你能锁上门吗？哎哎，这我的房间，哎哎，是屋里两位女领导让我住这儿的。你住这儿，我住哪儿啊？这屋子就那么一个地儿能洗澡啊？这还住着好多女同志呢。以后你给我们把门锁上啊！不像话呀！哦，让我住那儿啊？啊？有时治愈，经常关怀，总是安慰。还知道这个？你可真行，你亏你想得出来。
在这个世界上啊，吃不穷，喝不穷，算计不到就受穷。那方坤呢？他就心甘情愿的在你这不平等条约上按上写手印了。他敢不同意？你也不问问他，就在这个世界上，要没有我欺负着，他活得下去吗？刘姐蛋，你要那么自信，干嘛用这种小招数啊？小招数，大谋略。我们俩呀是先离婚，房子钱都在我名下，他净身出户，翻过头我再让他回头管我借钱出去买房，合着里外里都是你一个人的，我这叫维稳。哎，你想想，我让一个正直一枝花的男人带着钱出去，我这不给自己找事儿？你也什么都不懂，赶紧结婚吧！你结婚了，我把我这毕生的御夫之道全都传授给你。我没你这脑子，嗯，真的，五体投地。电话，电话。没醉，没醉。我写还没。妈，到到到，妈，妈妈妈。怎么了，这是？发烧啊。对。试表了吗？试了，刚试的，四十度。烧多久了？啊，大夫，您别磨蹭了。我妈这是白血病，现在是突然发热。你赶紧给开点药，先把烧退下来呀、啊！白血病啊，开始化疗了吗？正在化疗呢。啊，先扶他到床上去哈。老姜，哎，我验一个血常规、尿常规。哎哎哎，大夫大大大，这样那个，你看我们那个这个什么化验单什么，我们都都都带来了，前天刚验的，这这这肯定能用是吧？就这样，化疗中的病人啊，一般呢骨性抑制的非常严重啊。这个白细胞特别低的时候呢，会感染发热，不过不要紧哈。那怎么办呀？您别急，等验血结果出来，我再给他用抗生素和退烧针。如果白细胞还是特别低的话，还得给他用生白针。一般两三天就会好。得发两三天烧呢。这只要一病啊，就冲到化验一次。我妈有多少血都让你们抽干了。啊，您带水了吗？给他多喝点水。嗯。知道吗？啊，你要长大了不想戴眼镜的话，就听爸爸话啊。哎，你是个废物是不是？嗯，这么点小事儿你也来麻烦我？咱有事说事儿，别老前世今生的好。我现在说你两句就是前世今生了。我发现你现在态度跟结婚的时候一点都不一样。他为什么不睡觉？你就不会动动脑子想想啊？我想啊，没想出来。没想出来，使劲想。这边能使劲吗？你想能使？你找感情破裂是不是？不是为这这么大点事儿，你至于的吗？好好好，西西，咱们呀，别影响妈妈工作啊
，回家呀，我给你安排的叫下载新游戏。什么？你再说一遍。哎呀，这日子没法过了，离，必须离。离就离，随时离。哎，主任，主任，你管不管啊？我要离婚。